خب جلسه قبلی دیدید که با هم دیگه ما یه جمچی کاری رو با هم کردیم که این استایل گذاشتیم بالا استایل لس رو و یه همچین چیز کاری رو انجام دادیم و حالا من این فایل عوض کردم یه استایل رو میبینید که اجرا شده اینجا خب شما چند تا اشکال اینجا برای ما به وجود میاد اولین اشکالی که واسه ما اینجا به وجود میاد اینه که شما این کار رو توی پروداکشن انوایرمنت یا محیط کاری یا محیط تولید وبسایتتون انجام نخواهید چرا به خاطر اینکه وقتی که این کار رو انجام بدید همین که سرعت خیلی میاد پایین و همین که خیلی ها جاوا اسکریپت و وبسایتشون حذف کردن حالا نمیدونم اونا چه فکری میکنن ولی واقعا جاوا اسکریپت بعضی ها توی وبسایتشون قرار ندادن حذف کردن و این رو نمیخوان انجام بدن خب ما این کار رو توی کامپیوتر خودمون انجام میدیم و میام کمپایلش میکنیم و سی اس اس اصلی رو به تماشاگر نشون خواهیم داد اولین کاری که این کنم اینجا اینه که میام این دو تا لاین رو میذارم توی کامنت و سیو میکنم وقتی این رو سیو بکنم الان ریفرش بزنم میبینید که استایلا از بین رفت اون کالرایی که بود اینجا هم از بین رفت خب من چی کار بکنم میام این پروگرام میام این چپتر دو رو که اینجا داریم میام این سیمپلس رو باز میکنم اینجا میخوام این از این سیمپلس یه مقدار صحبت بکنیم اگه میگه میگه درگ اند رو یعنی فولدر تو بیا اینجا قرار بده من اگر چپتر دو رو بگیرم نگاه این گرفتمش الان این پشه و اینجا بگیرم بندازم اینجا میبینید که برای من این کار انجام میده چه کاری انجام میده میگه که من هنوز کمپایلش نکردم نیور کمپایل خب میاد اون آخ... فایلایی که آخرشون لس دارن و ور میداره حالا من اینا رو قبلا درست کردم وار استایل آپشن استایل اینا اونایی ای که آخرش استایل داره رو میاد برای شما کمپایل میکنه ولی قبل از اینکه کمپایل بکنه اینا چند تا چیزی که من در مورد صحبت کنم این تاگل پریفیکس خب میگه که این تاگل پریفیکس رو وقتی آن بکنم این دایلگ باکس میاد بالا میگه سیمپلس 1.4 لس ورژن 1.3.0 میگه لس ورژن 1.3.0 خب من این رو عوض میکنم به خاطر اینکه لس ورژن لس من الان اینجا به من میگه 1.0.3 هست خب خب اینجا دو تا فایل داریم یکی 1.0.1.7 هست یکی 1.3 میگه برای اینکه من پریفیکس ها رو درست بکنم برای شما دیدید که اون آپشنی که باز کرد واسه شما این پریفیکس ها بود میگه برای اینکه این انجام بدی آن بشه بعد سمپلیس ویرژن ما 1.4 الان اینجا که من اگه برم روی about تا این رو ببندیم بریم روی about میبینید که ویرژنش 1.4 میگه ویرژن لسه شما قدیمی حالا شما میخواید 1.7ش بکنید اینکلودش بکنید میتونید برید اینجا عوض بکنید خب که این پریفیکس فعالش این پریفیکس چیکار میکنه میاد این پریفیکس های گوگل کروم نمیدونم فایرفاکس نمیدونم سفری و اوپرا و اینا رو برای شما خودش درست میکنه ببین چقدر باحال خودش درست میکنه دیگه من احتیاج نداره برم اون کی فریم ها رو همش بنویسم خب این از این دومیش این هم این که اینو آن و آف بکنید مینیفای میکنه یعنی سی اس شما رو میاد کوچیک میکنه تا اونجا که میتونه کدا رو بغل هم دیگه پشت سر هم دیگه مینویسه و اینا رو کوچیک میکنه آخرش هم این که اگر روش موس بریم سی اس اس کامنت برای شما درست میکنه اینا رو من به نظر من این مینیفای رو فعال بکنید به نظر من اینا رو همه رو تا اونجا که میتونید پریفیکس رو فعال بکنید ولی فعلا اینجا فعال نمیشه دلیلی که من دو تا لس رو دانلود کردم اینجا به خاطر این بود که اینو به شما نشون بدم که 1.7 وقتی داشته باشید این پریفیکس فعال میشه و اگر نداشته باشید فعال نمیشه خب الان اگر من اینا کار رو انجام دادم واسه همه فایل ها اگر برم اینا ریفرش رو بزنم میگه کامپلیشن ساکسسفول دومی، سومی و چهارمی رو بزنم میگه کامپلیشن ساکسسفول الان اگر اینو ببندم خب دوباره باز بکنم ببینید این فایل همیشه اینجا خواهد موند حالا کل فولدرتون رو برفرد بیدید اینجا درگ را بکنید دیگه احتیاج نداری برنامه رو باز بکنید هر موقع که شما لستتون رو تغییر بدید فایل لستتون رو این خودش اتوماتیک کمپایل میکنه برای شما 
تنها کاری که میمونه اینجا ببینید الان چند تا فایل اضافه شد اینجا مین وار و این فایلی که بود که من میخواستم اضافه بکنم الان اگر این فایل رو من با سابلایم تکس باز بکنم میبینید این مینی فایل شده یه سی اس اس که همه رو در همه رو پشت سر هم دیگه نوشته میخواستم یه چیز دیگه بگم و که مینی فایل شده کامنت هم گذاشته اون کامنت هم تاگلش رو فعال کردیم حالا ما اینو میبریم تنها کاری که اینجا میمونه انجام بدیم اینه که این وار استایل سی اس اس رو میبینید وار استایلز دات سی اس اس رو قرار میدیم اینجا و سیو میکنیم و اگر ما الان اینو ریفرش بزنیم اینجا میبینید که این درست انجام شده و قرار خواهد گرفت و اگه این لس فایل ها رو قرار نمیدیم این لس فایل ها میمونه تو همون فولدر خودمون یه مطلب دیگه هم میمونه این که شما وقتی دارید ریلیشنشیپ درست میکنید واسه اینا رو یه لحظه من از کامنت در میارم فقط یه لحظه شما دارید لینک درست میکنید حالا بدون توجه به حرف های قبلی من لینکی دارید درست میکنید برای که فایل شما فایل شما لس هست بعد ریلیشنشیپ بود نه تنها استایل شیت میذارید مثل بالایی اسلش لس هم بذارید وگرنه این جاوا اسکریپت شما کار نخواهد کرد این چیکار میکنه میاد دنبال این ریلیشنشیپ های میگرده که لس در آخرش و اونا رو تبدیل میکنه برای شما حالا من اینو داخل کامنت میذارم و توی یه فولدرمون قرار خواهم داد 